求订阅。啊啊！哟，楚啸天啊，就我们一百万花花呗？就是，没有。什么？你在夏家当了那么久的赘婿，不会连一百万都没混到吧？哎，就是废物，就是废物。他要不是废物，怎么可能入赘豪门后还来工地好生活呢？<笑>哎，别走，我问问你啊，你和你老婆啊是什么感觉？就是呀、啊，这富家千金小姐睡起来是什么感觉啊？别太过分了，这有什么不能说的吗？对吧？嗯，毕竟除非。人家千金不让你上、啊，你不知道什么感觉？<笑>你，哎呦，还想打我？来来来，往这打，往这打！怎么不敢呀、啊？哎呦，你说夏家小姐怎么就嫁给了你这种废物？差不多得了，毕竟人家也是夏家的入门赘婿呀、啊，怕什么？赘婿而已，狗都不如。住手！哎呦，四老头。你谁啊？他可不是你们能动的了。再不走，袁成将再无你们立足之地。哎呀，四老头，你还来进我司吧？哎，你、你、你、你们给我等着！滚！见过大少爷，大少爷，您是我。大少爷，让您受苦了。得了吧。把我一个人丢在云城五年不闻不问，老头也够狠心的。说吧，什么事儿？大少爷，帝都楚家将在云城开一家公司，届时全权由大少爷打理。怎么，这也是继承楚家的考验？是的，大少爷。知道了，我会重新成为云城的王。大少爷。这是帝都楚家的令牌和黑卡，方便大少爷行事。哎，后天有一个聚会，我要给我老婆一个惊喜，顺便让那些看不起我的人知道，我不是什么废物，是他们高攀不起的存在。你好，后天我要包下帝豪酒店。不好意思，先生，帝豪酒店不支持开玩笑服务。呃，用这个也不支持吗？这可是传说中的黑卡，不好意思，贵宾，我这就联系顾总。您是？啊，你是酒店的负责人吧？对。首富楚家的令牌，您是楚家。我还不想让太多人都知道我们身份。明白，明白。那您这是后天，你要请夏家来这里举办家宴，别的什么也不用多说，没问题。还有安排清场，后天我要给夏梦蝶小姐一个惊喜。好，好，一切按照您的要求照办。周管家，后天有一个姓楚的少爷来包场，你务必要好好招待他。我回来了。我们楚大少爷扛着麻袋回来了，全家人都在等你，像不像话？你怎么才回来？你不知道今天开家庭会议？啊，妈，今天工地事多，我就回来晚了。再说平时家庭会议，您不都不让我参加吗？哎，你看看，还学会顶嘴了。呃、啊，妈，我我没有顶撞您的意思啊。那你是什么意思？好吧，说正事儿。刚才顾总亲自来电话。邀请咱们去帝豪酒店办家宴，你们看，咱们是去还是不去啊？不会吧，帝豪酒店，这全云城最顶级的酒店，这会不会重名啊？大舅，顾总亲自邀请，岂能有假？这个顾总办事还挺快，咱们还不赶紧去？这可是让夏家更上一层楼的机会。咱平时跟这帝豪酒店的顾总素无往来啊。这你就不清楚了吧？是我请楚少爷帮忙定的。少爷
？哪个楚少爷？就是那个喜欢我们家梦蝶多年的那个楚家少爷楚世阳。刚好我给他打电话感谢他一下，顺便请他明天参加我们的家宴。夏家家业叫一个外人来，外人怎么了？人家可是帮我们订的帝豪酒店啊！那再说了，说不定以后我们就是亲人呢。喂，哎，楚少爷，我是夏阿姨。阿姨啊，那个帝豪酒店我没……哎，夏阿姨正要跟你说呢，刚刚呀，那个顾总亲自打来电话，请我们夏家去帝豪酒店办家宴。哎呀，太谢谢你了！哎，楚少爷，你可真有本事。哦，对对对，顾总不是拒绝我吗？难道是忌惮楚家反悔了？楚少爷，你明天啊一定要来参加我们夏家的家宴啊！我们全家要当面感谢你的。哦哦，啊，行行行，到时候啊，我和梦蝶小姐能不能再续前缘，就得仰仗阿姨了啊！你放心，阿姨看好你。我们家的梦蝶面子就是大，只可惜呀、啊，嫁给楚啸天这个废物。哎，梦蝶，你等等，我有话跟你说。说什么说？嗯。梦蝶，我保证，家宴的时候你能看到一个全新的楚啸天。怎么？是有珠宝、有豪宅，还是有钱一身价呀？只要你想，都会有。哦，不烧呀？怎么开始说胡话了？哎呀，我是说真的。行了行了，你到时候啊，能不说话就不说话，别给我丢人就行了。赶紧出去出去。哎哎，夏梦蝶，我会证明给你看的。哎、不好意思。楚少爷已经把这里包了，你们不能进去。哎呀，楚少爷就是替我们包的，你还不赶紧带我们进去？不行，我只认楚少爷。哎，我们可是跟楚少爷关系不一般的。就是，楚少爷是我们家梦蝶的追求者，你这饭碗不想要了。等楚少爷来了，你们自然可以进去。啊，不好意思，啊，来晚了，楚少爷。顾总，派我在这里接你啊！顾总有事，我们进去吧。哎，好，好，行。哎，等会，等会，等会，他不是我们家的废物赘婿？哎，就是，看门的，你老眼昏花了吧？这哪里是楚少爷？啊？这，不好意思，那请您出示一下能证明身份的黑卡。哎，看，楚少爷来了。你看他气度啊！楚少天怎么跟楚少爷比呢、啊？不好意思啊，叔叔阿姨，公司临时有事儿，我处理一下来往啊。没事，楚少爷，你只要能来，我们就很开心，是不是，梦蝶？嗯。慢着，又怎么了？这楚少爷都来了。既然两位都姓楚，那就麻烦出示下黑卡，谁能拿得出来，谁就是包下酒店的人。楚少爷，你赶紧把卡拿出来，让这个看门的见识见识。哎，哎，我这出门太着急，忘记带黑卡了。黑卡是吧？我有。哎，你这废物赘婿，拿个假卡来糊弄我们，别太过分了。我倒是要看看这黑卡是真是假。你看看，你快看看，这是假的。我的黑卡上面有龙图腾，而这个什么都没有。你确定你知道所有黑卡的样式？当然，我们楚家是雄踞一方的大家族，有什么我不见？我看未必。就行了，楚啸天，你别闹了。孟蝶莲，你也不信？你要我怎么信你啊？黑卡的最低标准是要往里面存十个亿，你一个入赘夏家的民工哪来那么多钱？就是，这是办家卡。别闹了，成何体统？我看这顿家宴不吃也罢。哎哎哎，别走啊，大舅。这难得来这帝豪酒店，这别人求都求不来的。是啊，爸，现在走太可惜了。这都不让进去，怎么吃？楚少爷，赶紧想想办法吧。你们顾家什么意思？不给我们楚家面子？你顾家绝对没有耍楚家的意思。那你把我这个楚家大少爷拦在门外是什么意思？你们两位
都姓楚啊，这。呀，我不是都跟你说了吗？这个是楚少爷，这个是我们夏家的废物赘婿，我们哪能看错？要不把你们顾总请过来认认？贵人都认不清，少爷丢了饭碗呢、啊。对不起，对不起，楚少爷，请恕罪。诸位，请吧，请吧。算你还有点眼色。啊，这里就是楚少爷订的顶级包厢，请。唐真，鲍鱼，哎，你确定你没上错吗？啊，这些呀、啊、都是顾总亲自安排的，不会有错的。这顾总为了向我赔罪，可真是下血本了。我们楚家的实力这么强大了吗？哎呀，楚少爷，你也太客气了吧！阿姨活了半辈子，还没见过这么丰盛的饭菜啊！楚少爷，让你破费了。嗨，应该的，应该的。来，坐坐坐坐坐。来来来，我们先敬楚少爷一杯，感谢他今天为我们夏家安排的这桌丰盛的饭菜。小意思，小意思了，谢谢楚少爷。哎，楚啸天，你怎么不敬酒啊？没什么，就是不想。怎么，本少爷不会让你这个废物敬酒吗？没错，你就是不配。你这个废物胡说什么？要不是楚少爷，你这辈子都吃不到帝豪酒店的豪华套餐，还不赶紧给楚少爷赔罪？还不赶紧敬酒？大家等着开饭。好，我敬。敬你个头！好，走他！啊！那废物竟然敢动手！这事怎么没完？楚啸天，你是疯了吗？竟然敢对楚少爷动手！嗯、楚楚少爷，楚少爷，你没事吧？穆奶小姐，跟这种人结婚真是受委屈了。你给我放开，穆林！楚啸天，人家郎有情，妾有意的。你这个废物赘婿掺和什么呢？孟迪是我老婆，少给自己两个贴心了。哎，你三年内有进过孟迪的房门吗？孟林小姐。他说的是真的吗？你们结婚三年，他都没……哎呀，是真的，楚少爷，你别说了。哎呀，孟姐姐，太好了！哎、你就这么看着孟姐被欺负？楚啸天，我看你是存心想坏孟姐的名声。我没有，明明是这个楚啸天他无礼在先。楚啸天，你还没有秦国，你不要小题大做。他刚明明就抱你。好了，楚啸天，楚少爷也是一时激动，乱了分寸。啊。行了，我说这事情就这样过去了，都坐下吧。这是楚少爷为夏小姐准备的礼物，嗯，都放那吧。嗯，怎么还不退下？刚刚在门口的事，他不仅恕罪，我也是被他给逼逼了。没事，没事。要怪就怪夏家的这个废物赘婿。谢谢楚少爷，谢谢楚少爷。孟典小姐，这是我为你精心准备的礼品，希望你能喜欢它。王别，你还不赶紧谢谢楚少爷？谢谢楚少爷。这顾总怎么这么舍得啊？楚少爷，你怎么了？啊，哦，没事没事，孟典小姐喜欢就好。喜欢喜欢，孟典喜欢的不得了。等会儿。你确定这些都是你给孟天准备的礼物？哎，那不是我，难不成是你啊？这些就是我不给孟天的聘礼。哎呦，你小子没完没了了是不是？刚刚的账我还没给你算呢。楚啸天，你不要无理取闹了，行不行？孟天，这些真的都是我给你买的。楚啸天，你说大话也不害怕扯舌头，你不看看这些礼物是你能送得起的吗？楚啸天。你当着镇主的面说话，你真是丢尽了我们夏家的脸，还不赶紧给楚少爷道歉、哎？我没错，凭什么要道歉？这逼样装！你们看的，这废物赘婿偷东西、啊？你你凭什么说是我偷的？凭什么
，就凭这鸽子蛋大小的钻戒，好歹几千万，几千万，掏得起。楚少天，你是从哪里偷的？你是不是从楚少爷这偷的？对对对，就是他刚撞我的时候，从我这抢过去的。我就说今天楚少天发什么疯，原来是过来偷东西的。楚少天，你现在还有什么话好说？这真的是我买给梦蝶的，你放屁！这几千万的钻戒是你一个废物能买得起的？嗨呀，楚啸天，你够了，赶紧给我滚出去！在这里丢人现眼。这酒店是我包的，礼物是我送的，凭什么让我滚？够了，楚啸天，我一直认为你是一个诚实的孩子。爸，连你也不信我。既然大家都不信我。那是你不好，这都不要。楚少天，你疯了！哎，我的礼物，你们谁敢去阻止他呀？我来。嗯、啊，打你啊！还敢还手？啊啊！他他他他他他！你一个分青红皂白的污蔑我，我有什么不敢的？楚少天。你是不是想在夏家待了？夏家算谁？要不是为了梦蝶，夏家请我来我都不来。嗯，舅舅，快救我！舅舅，你给我松开！这废物，简直无法无天！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，妈，妈也没事吧？老爷，这废物简直是个白眼狼！完了，我要上家了。得了，舅舅，我早就想收拾他了。你敢？舅舅，这个废物敢违抗你的命令？这小子太嚣张了。国君，我来帮你。啊！你你不用死，你给我摁住他，老实点。住手！不可对大少爷无礼。老头，你坐哪根葱啊？敢管我的事？对对，不可无礼。<笑>先生，请问怎样可认了？我是楚家总管。楚家？楚少爷，这是你家总管呀、啊？不是啊，我我不认识啊。这，哼，我是来自帝都楚家。你说你是帝都楚家的总管？那这小子岂不是帝都楚家的大少爷了？少爷，我看你这老家伙肯定是楚少天的废物雇的。我看也是，今天要不是我在，这小子就得逞了。我楚少天，你真是让我丢死人了！梦蝶，你别生气，我今天本来想着给你个惊喜来着，结果全被楚少天给毁了。惊喜？你还好意思提什么惊喜啊？我们夏家的脸都让你丢尽了。梦蝶。楚啸天，你简直没完没了了，还不快滚！对啊，赶紧滚呐、啊！我回来，走，走。走<笑>看这位管家气宇非凡，难道楚啸天还真有什么来头？哎呀，舅舅，你别想多了。哎，这楚啸天这废物，在咱们家也是一年两年了。他在我们眼前已经三年了，几斤几两你还不清楚？也是啊，楚啸天如果是地主楚家的大少爷，没道理在工地打工多年又住这咱们下。就是啊，哎，楚少爷，你这是在干嘛？啊，哦。呃，钱钱再多也不能浪费，不是吗？这楚少爷真是个好孩子，快，我们帮他一起捡来。嗯，够了，给我捡干净点。顾总，您看事情闹成这样，这楚大少爷会不会怪罪咱们呀？不会，冤有头。债有主，只不过以后行事不必再给夏家和楚世阳什么面子。是的
。胡总，我怎么觉得这楚大少爷对夏梦蝶小姐是不是有点那个？那个女人给楚大少爷提鞋都不配。把夏家和楚世阳给我赶出帝豪酒店。是的，顾总。哎，呃，孟奈小姐，没告诉你吧？嗯，没，还好。我看有没有受伤。哎，舅妈，都都。我是夏梦蝶跟这楚少爷，他们才是郎才女貌的。可不是嘛？但是梦蝶现在嫁给了一个楚少楚少天的废物。那有啥？离婚不就行了？等夏梦蝶嫁出去了，夏家家产就是我一个人的。哎，梦蝶小姐，这珠宝和矿产证你先收着，我拿这现金，我再看看这礼物。这礼物太贵重了，咱们夏家不能收。这些楚少爷给梦蝶的。你多什么罪啊？区区小李不成这个样，还望孟蝶小姐笑纳。孟蝶，楚少爷在跟你说话。这里太贵重了。孟蝶，你如果不收，岂不是不给楚少爷面子？听妈的，收下，让他回头后悔就是。啊，阿姨说的对，只要是孟蝶小姐送的，我都喜欢。那谢谢楚少爷了。各位。请你们马上离开帝豪酒店！凭什么赶我们走？我们楚少爷可是你们顾总的贵客，让你们离开，正是我们顾总的意思。嘿，去，你把你那顾总给我叫来，还真拿自个儿当人物了。我们顾总没空见你。你个看门狗，居然敢对本少爷无礼！我，你，我，去，嗨，居然敢推我！你还想不想在云霄会了？那就不劳楚少爷您费心了，各位，请吧。哎，我们的东西，妈，快点，我捡不完了。哦、小军，快帮我们拿起。有人，有人了、啊。哼，这楚和楚确实不一样。我先去开车。怎么回事？这一个看门的。连楚少爷的面子都不给，肯定是那个楚啸天干的好事儿。哎，兄弟，这你的意思是，这楚啸天刚刚在酒店做的事情让顾总开心了，还把咱们也赶出来？没错啊，你想啊，哎，那楚啸天没偷楚少爷钻戒之前，那看门的对楚少爷的毕恭毕敬的，那偷了没多久，我们就被撵出来了。不愿那个废物赘婿怨谁呀？那楚啸天偷东西跟他顾总有什么关系？那肯定有关系了。这帝豪酒店出了小偷，哎，那说出去多难听呀！顾总呀，能不生气吗？舅妈，咱们现在怎么办？哎，梦蝶啊，阿问你，你觉得楚少爷咋样？楚少爷自然是不错了，起码比楚啸天那个废物要好一百倍。哎，那妈给你制造个机会，让你跟楚少爷。走得更近，谢谢妈。咱们走。走、啊。哎，叔叔阿姨，我送你们回去吧。叔少爷，帮我们把梦蝶送回家就行了。他今天受惊了，我们嘛就自己回去，不麻烦你了。呃，那我帮你们把钱也拿回去吧。哎，这个这个这个嘛，这个嘛。哎哎不忙，哎，不麻烦。本来这钱就是要送给梦蝶小姐的，帮你们拿回夏家也是应该的。梦蝶就拜托给楚少爷了啊！走了，楚少爷。哎。觉得他们现在是不是有点？那又怎么？朋友开车送朋友回家，那这有什么不妥的？也太老古板了。舅妈说的对，我们年轻人都这样。啊，楚老，让你重新准备的礼物准备好。好、啊，已经派人去拿了，有南海珍珠项链、南非顶级钻石，还有粉碎之王亲手打造的手镯。
不出两日，就会送到大山有寿府。相信梦蝶肯定会喜欢的。大少爷，这个夏梦蝶给我相信你说的话，你何必这么费心去讨好他？梦蝶她曾经为我救命之恩。夏小姐就是当年的情啊！对，所以我这一辈子都会疼她、爱她，她想要的一切。林少爷，不要留下呀！皇天化日之下，梦洁小姐真是很大的胆子呀。那你喜不喜欢嘛？喜欢，喜欢的不得了。来，亲一个。哎，别着急，等回家了之后，想怎么样都行。梦蝶小姐真是名如其人呢、啊。楚少爷，过奖了。就是不知道梦蝶小姐的床上功夫怎么样。楚少爷亲自试试不就知道了？楚<笑>老。你就送到这儿吧，我自己上去跟夏梦蝶解释。那行，你确定夏小姐这回能相信你是？今天要不是那个姓楚的从中作梗，也不会搞砸的。是。相信经历夏家的事，大少爷会有所成长的。老哥，真舒服，要不再来一回？楚少爷。你们在干嘛？梦蝶小姐，这不是你在对我老公吗？梦蝶，你们刚才干什么？做什么需要跟你解释吗？赶紧出去吧，别再碍事。做什么？男女之间的点事儿呗。我说你不光废物，还眼瞎。刚刚你老婆在床上，热情的奶奶。讨厌，梦蝶，他说的是真的吗？真的假的？需要跟你解释吗？我说我在跟楚少爷聊工作呢，你信吗？你工作到床上了，你当我傻吗？哎呀，我的工作内容跟你说了，你也不懂。夏总，在夏家任劳任怨三年，你竟然给我戴绿帽子！戴绿帽子，就你个废物，你哎。我告诉你啊，赶紧滚蛋，别耽误我跟梦蝶小姐办事儿，要不然我让你在这云城混不下去。就是啊，赶紧滚吧，省得你连工地搬砖都搬不了。你，你，我不知廉耻！你对我，你打我，不光要打你，还要杀了你。干什么？你你你别乱来啊！我警告你，态度好点。我我我可是紫家大少爷啊！这就是我对你这种不男人的态度。你给我等着，我不会让你好过的。我，尽管放我过来了，我们让谁不让谁好过还不一定。楚小天，你在耍什么威风啊？来，楚少爷，楚少爷，你没事吧？疼死我了，他也太不给我楚家少爷面子。楚小天，你还赶紧给楚少爷道歉，让他原谅啊！你们俩背着我，磕磕打打，还想让我放下？不可能！送你说还怕我说吗？我小时候认识你，那么单纯美好，怎么长大以后这么不知廉耻呢？你胡说什么呢？我小时候在国外，去过什么乡下呀？还能认识你这种废物？啊？说什么？说什么？我说我小时候在国外生活，根本没去过什么乡下。你确定？你没在村口的池塘里救过一个落水的小男孩？没有这回事儿、啊，不可能，不可能啊！别人都叫她夏家大小姐的，夏家的，哼，你该不会把夏未央当成我了吧？夏家大小姐，太配了。夏未央，那是谁
她是我爸的私生女，一个见不得光的野种。真别说，<笑>野种和废物还挺般配的。她现在在哪？我不知道啊，十多年没见了，估计死了吧。死了。哎呀，你竟然把夏未央那个野种当成我，真晦气！张总，我们离婚。你这废物说什么？我说我们离婚。我之所以在夏家任劳任怨三年，是因为我把你当成了我小时候的救命恩人。现在知道你不是他，那这段错误的婚姻也该结束了。傅小天，你这个废物竟然为了一个野种要跟我离婚！好啊，离就离。反正我也不想再看见你了，你现在就给我滚出夏家！楚小天来的，不用管他，反正我们已经要离婚了。离婚？这么大事情不经我同意，自作主张吗？啊，这不怪我呀，都是那个楚小天，他他吵着要跟我离婚的，他欺人太甚了。我跟你说啊，他怎么欺负你？蒙爹，你要有什么委屈，你大胆说出来，爸妈给你做主。他他出轨，他在外面找了别的女人了。爸妈，你们一定要为我做主。个混蛋，哎，娶了我们这么漂亮的宝贝女儿，居然还敢出轨！老爷，你可一定要为我们可怜的女儿做主。咱家爹儿、啊、天生丽质，又是我夏家千金。他怎么去找外头的？是是我哪知道呀？哎，你们男人居然都是一个样，吃到碗里站到锅里的。胡说什么？小旭，去把楚小天找来，当面问清。不用找了。嗯，我自己来了。今天无论如何，我都要跟夏梦蝶离婚。爸，你看他，楚孝田，你这个废物！我们家梦蝶哪点不好？哎，你在我们夏家白吃白喝三年不说，你居然还敢在外面招惹别的女人！舅妈，这我可要替楚小天说句公道话，这梦蝶哪都好，这三年不让楚小天碰，这字还跟谁说的？还出去找个女人呀、啊？小俊，你在胡说什么呀？我们梦蝶可是夏家的千金，她楚孝天哪里配得上看我家的女儿？这人家毕竟是夫妻嘛，你才奇怪。哎，胡俊，你不说没人把你当哑巴？爸，你这次一定要替我做主。楚孝天，我你到底出没出？出轨的不是我，是你们的宝贝女儿夏梦蝶。不，这到底怎么？他胡说的，我没有。那天他趁我们不在家，跟那个楚世阳在房间里卿卿我我，被我撞了个正着。你们要是不信，可以查门口的监控，看楚世阳是不是进去了，很久都没出来。蒙蝶，怎么回事？蒙蝶，怎么回事？爸，你别听楚小天胡说，我昨天。我昨天是跟楚少爷请教工作呢，你也知道，我刚来夏市，那有好多地方都不懂嘛，就想着楚少爷见多识广，多请教请教，总是没错的呀。请教工作都请教到床上去了，还衣衫不整的，你把我当傻子？对呀，哎，小梦蝶，这事儿啊，你也别怪我说你，你是喜欢人家楚公子，你这好歹也离婚才能跟他在一起吧？你这属于婚内出轨。还倒拿一爬，哎，这传出去，傻子的眼睛都扫地了。你，哎呦，大家都在，我给梦田小姐送钱来了。昨天走的太匆忙，不能忘。哎，真是太麻烦您了啊！哎，楚公子，你来的正好。这楚孝天非要说咱俩偷情，你快给大家解释解释。咱们俩昨天明明是在聊工作，是不是？哦哦，对对对对对，昨天啊，我是和梦田小姐聊工作的。聊得很，哦，聊得很投入，不知道你说我们偷情有什么证据？亲眼所见，要什么证据？一个小偷说的话，谁信
。一个小偷说的话，谁信？就是这楚少说的对，这楚孝天之前在帝豪酒店偷东西说谎。害得我们还是不不能赶出去，但不能先让他说话。嘿，我说你个墙头草，连楚少爷没来的时候，你还帮楚啸天说话呢？夏梦蝶，我刚刚不是也在推论吗？这现在有楚少爷作证，我断然不能相信这个废物赘婿所说的话。好，胡俊，我记着你的好啊。谢谢楚少爷。现在楚少爷为梦蝶作证呢，楚啸天，你还有什么好说的？你们。欺人太甚！哎呀，谁欺你了？是你污蔑我和梦蝶小姐在先。叔叔，这事你可得给我一个交代啊，要不然我被一个赘婿冤枉，让我楚家大少爷的颜面往哪放？舅舅，这楚家要在云城开两个新公司，要盖两个写字楼，现在不是得罪楚家的时候。夏叔叔，想好怎么办了吗？是我夏家管教无方，孙少天，你给我跪下！没错，为什么要跪？楚少与梦蝶偷情，你怎么知道？我有没有冤枉他，他们自己心里清楚。别欺人太甚。对我们清楚，我们清楚的就是你冤枉我跟楚少爷。夏梦蝶。你敢摸着你的良心再说一遍吗？敢？有什么不敢的？先不讨论你有没有出轨，你说我出轨了，你有什么证据吗？我没有证据，但是我是看你经常不准回房间，我猜的。我为什么不回房间？你还不清楚？是你说我不配进你的房间，让我睡下人房间的。梦蝶说的没错，你一个赘婿，哪里配得上睡梦蝶的房间？能让你睡下人的房间，不仅是对你天大的恩赐。好了，既然没有什么证据，朱小天，你给楚公子道个歉，这事儿就这么算了。劝我是不会道，这事儿不能就这么过去。那你想怎么样？今天我必须要跟夏某蝶离婚。今天。必须要跟夏梦蝶离婚！你这个废物，不要黑脸不要脸！楚小天，你既然说自己没有出轨，那你干嘛非要跟我离婚啊？为什么？因为你三年没让我进你的房间，因为你跟他滚床单，因为这本来就是一场错误的婚姻，我要娶的根本就不是你！什么错误的婚姻？我看你根本就是勾搭人香香的给捏肿了。这跟魏阳有什么关系？爸，你是不知道，他们两个从小就认识了。夏未央对楚小天还有救命之恩呢。楚小天之所以会入赘咱们夏家，就是因为他把我托认成夏未央了。楚小天，蝶儿说的是不是真的？但是我从来都没跟他做过任何出格的事儿，我也是从昨天才知道我认错人。昨天？谁知道你说的是真的还是假的？啊？夏梦蝶，你不要把谁都想的跟你和楚时阳一样龌龊。你看他为了那个野种那么羞辱我，梦蝶，魏阳毕竟是你姐姐，说话不要那么难听。夏未央他就是个野种，一个趁老婆怀孕跑出去偷欢神下的野种，也配让你们这么一一个两个的替他说话？梦蝶，你不要胡说！我胡说，夏锦都，你别忘了。当初要不是你娶了我，得到我们汪家的帮助，你根本就拿不到别墅游乐场的那个项目，夏家也没有今天一样富贵。就是啊，爸，难道你这样为了一个野种这么伤我跟我妈的心吗？好了好了，都吵够了吧？我对你们夏家的私事儿不感兴趣，只是这个夏家赘婿一而再再而三的冒犯我，我必须让他带上，不然你们夏家也别想好过。哎，楚少爷，你刚刚也听见了，这楚啸天一心要跟我离婚的，他现在啊已经算不得夏家的人了。夏家主是这样吗？没错，我今天就要跟你们夏家一刀两断。好，我希望你的骨头跟你的嘴一样硬。你们夏家愿不愿意一起跟我断了楚啸天的生路啊？你们夏家愿不愿意一起跟我断了楚啸天的生路啊？楚公子
你什么意思？这个楚啸天不是在夏家城堡的工地上上班吗？我意思给他一个教训，把他赶出工地。不知道这个面子，夏家愿不愿意？愿意愿意，楚少爷，你想怎么样都行。夏家主，你说呢？楚啸天在工地任劳任怨干了三年。这要是刚一离婚就撵人走，恐怕不。那楚啸天这个废物，开始因为偷东西，害我们被顾总赶出帝豪酒店，后来又冤枉孟蝶和楚少爷偷情，不给他点教训，以后云城不管什么货色的人，都敢欺负到我们夏家的头上。就是，舅妈说的对，必须得给他点教训，否则别人都觉得我们夏家是后妻。哎，爸，你看他还笑呢。太嚣张了，赶紧把他赶出去！小柳的瓜不甜，楚小天，从今天开始，你与梦蝶的婚事作废了，以后啊，好自为之，走到哪里勤快点，这日子总能过下去。希望你们以后不会为今天的所作所为后悔。夏梦蝶，恭喜你啊！终于如愿以偿的嫁给这个富二代了，怎么后悔跟我离婚了？现在后悔啊，晚了。不过呢，如果你现在求求我，我倒是可以帮你给楚少爷求求情，让他别断你的生路。你总不至于离开了夏家，连个工作都找不到。对，楚少天，你要是求求梦蝶小姐的话，我兴许你能放过那条生路。不必了，我祝你们这对狗男女。百年好合，真是烂泥巴扶不上墙。好在我们夏家今天终于摆脱了这个废物，那我就提前恭喜梦蝶重获新生了。老爷夫人可以一部饭金用上了。楚少爷，如果不嫌弃的话，留下来跟我们一起吃个饭吧。今天有上好的大闸蟹，另外啊，我们可以喝几杯，庆祝梦蝶恢复肝身。好，那就喝几杯。哎<笑>，你这个废物，哼什么？他快滚！打扰我们家刘氏。刘氏啊，他留这干嘛？想蹭饭啊？赶紧滚吧！嘿，慢着，楚啸天是可以留下来跟我们一起吃饭的。妈，你干嘛呀？他一个废物配上咱们家饭桌吗？哎呀，虽然啊你们夫妻情断，但是这散伙饭还是要让他吃的嘛，省得传出去啊，还说我们夏家不够大方。吃完饭再让他滚也不迟嘛。行，夏阿姨果然是大方，不亏是夏家的掌家祖母。我就留下，看看他们还少说好话。好了，如果也不早了，大家都一步半斤了。楚啸天，这么好的大闸蟹，我怕你这辈子也是最后一次吃了。离开夏家之后，我怕你连饭都吃不上。哎。饭还是可以吃的嘛，毕竟他可以去路边要饭嘛，对不对？楚<笑>少爷，您说的没错，要饭职业可以啊。哎，我们啊允许去要饭的。相亲要饭的这个职业，很适合楚条县这个废物。哼<笑>！来来来，大家举杯，庆祝梦蝶终于摆脱这个废物，恢复诞生，也庆祝我们夏家跟楚少爷成功联手封杀楚啸天。来，干杯！来，喂，楚老。喂，楚老。何大少爷，您有什么吩咐？夏家在建的项目，现在由谁负责？何大少爷，夏家在建的几个项目，都没有超过一个亿的，实在太小了，我们是不会直接管理。全部带了出去，那代理给谁了？我记得好像是一个姓陈的老板。好，你告诉那个陈老板，马上停止与夏家的合作。是。楚啸天，你笑死我！你还让陈老板终止与夏家的合作？你以为你是谁呀、啊？废物，你吹牛逼也不掂量一下自己几斤几两，当着我的面想让代理终止夏家的合作？就凭你，你也配？没错，少在这装腔作势。哎，别的本事没有，吹牛倒是一套一套的。好了好了，继续接着庆贺
，来跟着别，别理会他。喂，陈老板，啊、哦，我刚想给您打电话，了解一下宏伟大厦的建筑进程，没想到您就把电话打过来了，咱们真是心有灵犀。好了，别跟我套近乎了，我就通知你一声，宏伟大厦那个项目，你们下家不用做了。我会派别人接手。什么？何旭，嗯，出什么事儿？哦，没什么。张老板，您这样决定也太仓促了。要不这样，我明天去找您，有什么误会咱们当面说。没这个必要。张老板，你这么做对你有什么好处？你的终止合同是要支付两千万的违约金的。这就不劳你操心了。谁叫你们夏家得罪了不该得罪的人？陈老板，喂，喂，陈老板，小雪，到底怎么了？就是，宏伟大厦项目没了。啊，这项目咱夏家跟了大半年的，怎么说没了就没了？我也不知道啊。他说我们得罪了不该得罪的人，该不会是你搞的鬼吧？嗯，不可能。还是凑巧蒙上，他一个废物，哪来那么大本事？可就说嘛，他要真有这么大本事，你怎么会入赘我们夏家？那大家伙说说，咱们夏家到底得罪谁了？楚少爷，您能不能帮我们问问这陈老板呀、啊？这我们夏家到底得罪了哪座大王？知道了也好弥补一二，不是？没事儿，我和那陈老板熟得很，我给他打个电话。让他直接恢复与夏家的合作。谢谢楚。楚少爷，好有男人味儿、啊、呀！没事儿，都是小意思啦、嗯。喂，小程啊，啊，是我，我是楚氏集团的大少爷楚世阳啊。我给你打电话呢，是让你赶紧恢复跟夏家的合作，要不然我……你以为所有姓楚的都能命令我吗？哦，啊，是要我过去跟你商量合作的事儿是吧？还要请我吃饭？啊，行行行行，那我那我一会过去。你在说什么？莫名其妙啊！你还要过来接我？马上就到了。哎呀，小陈，还是你小子会来事儿。那行，挂了啊。楚少爷，我刚刚听你打电话说合作已经恢复了。那当然了，我的面子，那陈老板能不给吗？楚世阳，你确定陈老板答应了？楚世阳。你确定陈老板答应的？楚萧天，你什么意思啊？你以为楚少爷跟你一样爱吹牛啊？就是，本少爷可是楚家族的大少爷，别说这小小云城了，就是帝都，我也是能说得上话的文物。哦，是吗？难得跟你废话了，我还要去跟陈老板商量合作的事儿。那就有劳楚公子。好说好说。哎，楚少爷，那我改天请你吃饭，帮我们夏家度过危机。哎，那我先走了。你慢走啊！<咳>你们看看，楚少爷对我们夏家多么上心啊！还是梦蝶面子大。舅妈，这梦蝶跟楚少爷的好事将近。借你吉言，如果楚少爷真是我们家的女婿了，哎呀，那你就骂睡着都行不行？就怕你不是孝行。楚教练，你什么意思啊？你阴阳怪气的，你恐怕是现在反悔了吧？我告诉你，没门儿！你想多了，他这样水性杨花的人，白送了。你，你现在就给我滚出去！我当然会走了，但不是现在。故作深沉，楚少天，你这个废物到底想干什么？啊、不是，董事长，张董事，赵经理。你们怎么来？啊，是不是知道我这有上好的大闸蟹？来，坐下尝尝。董事长呀，都火烧眉毛了，还吃什么吃呀？你们是不是为了宏远的项目来找我们呀？放心吧，楚公子已经答应了，帮咱们解决这个问题。相信很快，陈老板就会恢复跟夏家的合作的。可是董事长，我们夏氏集团的账上钱都少了一半了呀。对呀。不光少了一半，夏家账目上的钱还在持续减少。怎么可能？这楚公子不是说夏家家主？你就这么确定楚世阳会帮你们解决合作的事儿吗？爸
，你别听楚啸天胡说八道，楚公子不会骗咱们的。对，楚啸天，你以为人人都跟你一样撒谎成性？看来给你们的教训还不够，老太，你以为你学算子啊？次次都能算到杀家头上。董事长，不好了，夏家张片的钱都没了。什么？凤蝶，你快给楚少爷打电话，问问是怎么回事。啊啊好。哎呀，接呀！妈，楚少爷不接电话。他压根儿就没有帮夏家恢复跟陈老板的合作，心里有鬼，当然不敢接电话。胡说什么？楚少爷只是在忙。继续打。哦哦。哎，通了，通了，接通了。你还真是不到黄河不死心。闭嘴。喂，楚少爷，那个。梦蝶小姐，哦，我还在忙，等下回你啊。呃，不是，呃，好吧，好吧，那那你先忙吧。看吧，我就说吧，楚少爷是在忙，根本不是什么心虚。那他倒是把事情解决了。这么大的事儿，怎么可能这么点时间就解决了？这么小的一件事，我一个电话就解决了。吹牛！如果我能做到，现在家属，你能跟我说一下未央的事儿？不可能。董事长，不好了，夏氏的股票正在疯狂下跌。夏家家主，你也这么想？你想知道未央什么？二十年前，夏未央在哪生活？在我老家一个叫弄里的小村庄。好啊，夏景东，我说我一直找不到那对母女，原来是你藏起来了。那他有没有在村口的一个小食堂救过一个落水的小男孩？我听未央母亲确实说过，当时为了救这个人，未央也掉进水塘，回来还大生了一场病。好，我知道了。您放心，夏家很快就没事了。爸，你真相信那个废物能帮咱们夏家度过危机啊？就是一个废物，能有多大本事？我现在不相信楚啸天，我又能怎样？还有楚少爷，他也能帮咱们夏家的。但愿吧。大少爷，夏家很快就能恢复正常了。楚老，你帮我查一下未央的下落吧。是，但愿我能快点找到他。夏氏的股票涨回来了。哎，董事长，这账面上的钱也陆续都回来了。舅舅，这刚陈老板发消息说咱们的合作照成。难道这个楚啸天还真有什么来头？不可能啊！在我们眼皮底下窝囊了三年，能有什么来头？哼<笑>，说不定又是瞎猫碰上个死耗子。不过这回确实，他说与夏家终止合作。这陈老板电话打过来就终止合作，他说夏家会没事的。夏家真没事。他要真要有这么大的本事，来到我们夏家当赘婿。兴许啊，他是真来报恩的。<笑>报什么恩？报恩还能把恩人认错？说不定就是图谋我们夏家的财产。没想到啊，到了我们夏家之后，根本没有让他接触生意的机会，就这样坚持了三年。现在楚少也出现了，那就更没有机会了。所以呀、啊，就说谎要离婚的。对呀、啊，妈，我觉得呀、啊，这次肯定就是那楚少爷帮忙的。哎，我现在打个电话谢谢他。喂，楚少爷，谢谢你说服陈老板继续跟我们夏家合作。我们夏家的危机呢，现在已经解决了。哦哦，对对对，哦，是我跟他谈了一下。我就说嘛，还是得靠楚少爷您。这都是小事儿，梦蝶小姐，你开心就好。开心，那这样我改天请你吃饭啊。感谢你帮我们夏家度过危机。开心，那这样我改天请你吃饭啊。感谢你帮我们夏家度过危机。不能让你请呢。改天啊，我请梦蝶小姐去帝豪酒店吃一顿，正好弥补一下之前的遗憾。那多不好意思呀！没什么不好意思，梦蝶小姐，那我这边还有点事儿，就先挂了啊，改天约。嗯，好。我就说嘛，哎，那楚啸天啊，他就是瞎猫逮个死耗子，帮夏家度过危机的肯定是楚少爷。那万一是楚少爷说谎呢
，楚少爷身份那么尊贵，怎么会说谎啊？就是这个楚啸天啊，他满嘴的谎话，我实在都受不了。梦蝶，你赶紧跟楚啸天把婚离了。就是，趁着楚少爷的实力在城南备战的时候，把这楚啸天这个废物一脚蹬开，到时啊，你去跟楚少爷在一起。说的对，我现在就给楚少天打电话，让他来跟我办离婚。万一这个楚啸天。我们陪你一起去找他，押也把他押到民政局，跟你办离婚。就是，到时候呀，把这楚少爷叫上，让他们当众一刀两断。好，就这么办。哎呀，终于自由喽！怎么样，办好了吗？办好了吗？算你识相。你还以为谁都稀罕你的保命钱呢？楚小天。你最好把你的话记住了，别每天哭着回来请我。这一天永远都不会到来。既然梦蝶小姐跟这个废物已经彻底没关系了，阿姨，那你能不能把梦蝶交给我？我一定会对她好。哎呀，楚少爷这是想起我们家梦蝶吗？哼<笑>，你恨什么恨啊？就算我们家梦蝶离婚了，也还是有青年才俊喜欢。嫁给我吧，楚少爷。你。梦蝶，我知道你跟这个废物在一起三年，受尽了委屈。你放心，我一定会对你好的，一定会让你幸福，让你成为人人都羡慕的豪门新娘。你就嫁给我吧。梦蝶，你还愣什么？赶快答应呀、啊！快答应啊，梦蝶。你们这对狗男女还真是急不可耐啊！去一边去。你跟梦蝶已经离婚了。就别耽误我们家梦蝶追求幸福。好，梦蝶，你快答应啊！你跟楚公子真的是很般配。楚少爷，你要是娶我的话，你这聘礼可不便宜呢。梦蝶，这个你放心，你想要的我都可以给你。这个戒指可是法国女皇的红宝石钻戒，哎，我先给你戴上吧。哎，先别急，你先说这聘礼值多少钱呢？对呀。我们家梦蝶的聘礼没有十亿以上是不行的。阿姨，这个你放心，绝对不少于十亿。等我把夏梦蝶娶到手，夏家早晚是我的。才十个亿，楚世阳是骗子说的话，你给我气！你这是吃醋了吗？你别再自我感觉良好了，我只是觉得这场面恶心而已。苏少天，我看你这是嫉妒。我嫉妒你什么？你娶梦蝶的时候，连一套婚纱都租不起，而我向梦蝶求婚，用的可是法国王妃的红宝石钻戒。你不嫉妒，谁信你？你也别太自信了，这些东西我有的是，只是他不配。哎，说的轻巧，那你有什么呀？倒是拿出来看看。好，一会儿让你看个够。胡老，把首饰都给我送了。楚小天，就你还送首饰呢？啊，我倒一会儿要看看你这个废物能送出来什么东西。不用理他，梦蝶小姐，今天就当着这个废物的面，你别嫁给我。好，胡少爷，回去选个黄道吉日，我们就结婚。嗯，我回去选一个日子，让你风风光光的嫁给我。好，好，好啊！真是双喜临门。楚<笑>小天，睁大眼睛看清楚了，楚少爷送给我的可是法国王妃戴过的红宝石戒指。咱们俩结婚的时候，你送我什么呀？法国王妃戴过的戒指，在法国博物馆展览呢。你个废物，你你懂什么？就是啊。像你这样的，恐怕连红宝石长什么样都没见过吧？一看就是假的。行了，别在这不懂装懂了，我都替你丢人。待会儿到底谁丢人还不一定。楚小天，我看你就是想挑拨我跟梦蝶小姐的关系，好让梦蝶小姐拒绝我的求婚吧？哎，你该不会还爱着我吧？当初要不是我把你错认成了救我命的恩人夏未央，我就不可能娶你。
，你当初要是没有娶我，这红宝石戒指早就在我手上了。哎呀，把一个假货当宝，夏梦蝶，你也就这点见识。人楚少爷会拿一个假货来哄我吗？我看啊，你根本就是买不起，在这嫉妒。这枚戒指确实是假的。你谁啊你？你凭什么说这戒指是假的？你就是鉴宝大师钱老，算你小子还有点见识。楚少爷，难道这戒指真是假的？你不不不不，肯肯定不是啊，梦蝶，肯定是那个卖戒指的奸商骗了我。楚神阳，我没想到你竟然求婚都用个假戒指，你能这么没有诚意吗？不是这样的，梦蝶，你听我解释。<笑>哎呀，精彩精彩，好精彩的一出戏呀、啊！就算楚少爷给我送的是假的，那又怎样呢？你连假的都没有送给过我。大少爷，大少爷，让你准备的东西都准备好了吗？都好了，你要的东西全部在这里。好了，下去吧。是。夏梦蝶，你不说自己没见过吗？今天就好好见见。这这些东西价值不菲呀、啊。这值多少钱呢、啊？这些东西都是价值连城的孤品，估计在百亿以上。什么百亿？你这老头恐怕是开玩笑吧？这废物怎么可能会送这么贵重东西？就是，说不定这些都是赝品。真是有眼无珠啊！可,可是这钱老鉴宝数十多年，从从未失手，这这怎能有假？胡小天。这是怎么回事？你哪来的钱？这就不劳您操心了。这不是上周帝都拍卖会上的倾城之星吗？怎么会在你这儿？当然是我拍来的呀。这些东西我有的是。倾城之星？哎，就是前两天在电视上的价值二十亿的绝世珍宝。没错。怎么样？这些东西跟你那个假的红宝石戒指比，怎么样？你你故意的吧？我就是要让你们夏家知道，跟我离婚是你夏家最大的损失。哎，哎呀，真是造孽呀、啊！哎，楚小天，你入赘我们夏家白吃白喝了三年，结婚的时候没给我送聘礼，现在准备补偿点吧？你觉得你配吗？我怎么就不配了？好歹也做了三年的名分夫妻呢，这些总该不被我吧？就是，哎，你现在有钱了，这样拍拍屁股走人了是不是？对呀，你要给我们家梦蝶青春损失费。那些聘礼我早就补给你们了，这些是我要送给夏未央的见面礼。什么？未央？怎么回事？好啊，梦蝶说的没错，你果然跟那个野种有一腿。你竟然把这些好东西就送给夏未央的李业主！闭嘴！你们还没资格骂未央。楚老，东西拿上，我们走。是。哎，东西还没给我呢，你怎么就能走啊？就是，你在我们夏家待了整整三年，送点东西不是应该的。都开口要了，真是不要脸。走喽，送夏未央礼物去喽。哎，你你个白眼狼！哎呦，我说今天早上门口的喜鹊怎么叫个不停呢？原来啊是要来贵人。对呀，快拿菜单过来，来来老板娘。这就是夏文央，看来这些年他吃了不少苦。嗯、这丫头发什么呆呢？贵人，您看你想吃点什么？不用看了，把你们店最贵的菜给我上上。好嘞，这丫头还不赶快去端菜？这贵公子怕是要被这黑心老板娘坑了。什么？哎
对不起，对不起。你这戒烟头，怎么笨手笨脚的，一盘菜都端不好，冲撞了我的会客，这个月的工资你别想要了。你，住手！老板娘，菜钱我会照付，别为难他。哎呦喂，承蒙惠顾，一共一千块。就你这清水煮的白菜也值那么多钱，怕不是把我当冤大头了吧？哎呦，贵人，您有所不知，我这白菜可不是一般的白菜。哦，有什么不一样？我这是遇上明庭清水白菜，皇家吃的东西，不是谁都吃得起的。要不是看你这富贵样，我还不给你上呢。笑，头一次见你这么讹人。怎么？开得起这么贵的豪车，看你这抠抠缩缩的样，一碗白菜付不起，你怕不是假的贵公子吧？客人，你别听他胡说八道，他就是在骗你。你这贱丫头，找打！你敢动他一下试试？哎呦喂，你还敢拦我？我告诉你，这丫头天生贱骨，不打不行。你敢动他一下试试？哎呦，贱丫头还挺有本事。这么快就勾搭上这位贵公子了？我警告你，嘴巴放干净。哎呦，公子，你有所不知，这丫头啊，可不是第一次勾搭客人了。我这也不是怕你被骗吗？胡说，我没有。要不是你四处勾搭男人，你未婚夫能抛弃你吗？是他为了别的女人抛弃了我。哎呦，你这盘破菜，他连十块钱都不值。你这贱丫头，是不是要造反？我这叫去吓人呢。这位贵客，你请让开，误伤了你，我可不管。怎么想打人？你敢动他，我砸了你的店！吓唬我是吧？老娘在这条街开了十几年的店，还没怕过谁呢。哼，我看你是付不起钱想逃单吧？怎么，讹诈不成，恼羞成怒？滚滚滚滚滚！我的店不欢迎你们，滚出我的店！你也给我滚！我吃你盘味的贱丫头，那你把工钱还我，坏了老娘的好事，你还想要工钱？做梦！你讹诈客人本来就是你做的不对，你怎么能这样子呢？都比你抢脸了是吧、哎？不给钱还想打人是吧？你算老几啊？敢教我做事再啰嗦我连你快打！住手！哼，是谁这么大胆，敢动我们楚家少爷？你们，你们想干嘛？你说呢？你这个小饭馆让子继续开下去，就把工钱结给他，不然叫人把你这拆了。给，我给。刚才谢谢你帮我要回工资啊。对了，你叫什么名字啊？啊，都忘了告诉你了，我叫楚孝田。嗯、呃，你还记得我吗？我呀，当年在村口，你救过一个落水的小男孩啊。啊，原来是你啊！小杨，这么多年我一直在找你，就是为了报当年的救命之恩。那都是些举手之劳的事情了，那没什么事，我先走了。哎，魏阳，你还有事吗？其实我这次就是专程来找你的。这些是什么？这些都是我给你准备的聘礼。这么多年过去了，我终于找到你了，夏未央，嫁给我吧。你这是干什么？我跟你又不熟，这矿。哎，不要，不要、哎！快送人去医院。怎么样，医生？他没事吧？楚少爷，这位小姐因为儿时受凉，身体没有好好进行保养，落下了病根。还有她长期的营养不良导致了贫血，所以得好好的进行一下调理，不然的话寿命恐怕不是特别长。那要怎么调理？以食疗为最佳，还有她需要静养，呃，一定不能让她受刺激啊。谢谢你啊，医生。楚少爷，您太客气了。呃，那我就先走了。有什么问题的话，您随时喊我。
。哎呦，真是猪脑子！肯定是我突然向未央求婚，把他吓到了，才算这样的。看来求婚的事儿得从长计议了。对不起啊，未央，让你等了这么久。是。啊！你你你对我做了什么？我我什么都没。流氓！哎，你你听我解释啊。我要你听我解释吗？楚啸天，你怎么在这儿啊？我在哪儿跟你们有什么关系？是没什么关系。不过你应该被封杀了吧？一分钱都赚不到，哪儿来的钱在这至尊酒店开豪华套房？不会是从夏家偷来的吧？你该不会是把平时的买菜钱给昧下了吧？夏梦蝶，你说话都不带脑子的吗？你还以为我是当年那个任你打骂的人吗？告诉你，不可能！你个小偷，你还有理了你？你觉得我会稀罕夏家那点买菜的钱吗？周小天，你说你在这酒店开了一年的豪华套房，没错吧？就你偷来的那点钱，能住一晚都不错了，还一年？你小子，我懒得跟你们这对狗男女计较。有人打扰我休息。派人上来处理一下。哎呦，还叫人呢！我可是这个酒店的 VIP 会员，等会儿酒店的人来了，正好把你和你这个女人一块儿带走。恐怕待会儿要被赶走的人不是我。付小天，你不是说你在外面没有女人吗？那他你怎么解释啊？不要把别人都想的跟你一样龌龊。他，他是我朋友。朋友，孤男寡女，大清早的从酒店房间出来，算哪门子朋友啊？还能是什么朋友啊？肯定是床上的朋友呗。嘴巴放干净点！你们以为我还是当年夏家的赘婿吗？告诉你，现在惹了我，不会给你们好果子吃。哎呦，你个废物，你还威胁起我来了，肯定是被我说中，恼羞成怒了吧？你既然说他不是你的床上朋友。那你倒是给我解释清楚，为什么大清早从酒店房间出来？我没有跟你们俩解释的必要。我看你是心虚不敢解释，你竟然偷我们夏家的钱去泡女人，真不要脸！楚少爷，你有什么吩咐？这不是酒店老板吴总吗？怎么还惊动您了？吴总，你来的正好，赶紧把这个小偷给我赶出去！不死！竟敢说我们楚少爷是小偷，我看见石头是不想要了。吴总，你认错人了吧？我才是至尊酒店 VIP 楚少爷啊！来人，给我把这个口无遮拦的蠢货扔出去！你们干什么？楚少爷可是我们酒店的至尊会员，他我还能不认识吗？干的就是你！吴老板，你没搞错吧？他就是我们夏家的一个继续，怎么可能是至尊酒店的至尊会员啊？你没记错吧？没错，楚少爷就是我们酒店的至尊会员，记我一百个胆子，我也不敢认错。楚小天，你该不会是偷了我们夏家的钱吧？夏梦蝶。你未免也太高看你们夏家了。你要是没偷我们夏家的钱，就凭你一个夏家气婿，怎么可能住得起这至尊酒店？更别提什么至尊会员了。夏梦蝶啊，夏梦蝶，我以前怎么就没发现你这么无知呢？老板，来给这位夏梦蝶小姐好好介绍一下。要成为至尊大酒店的至尊会员，都需要些什么资格？只有在我们酒店消费达一以上，才有资格成为我们酒店的至尊会员。听见了吗？一个亿，都购买你们十个下家了。现在你还认为我是偷你们家的钱？一个亿，社会名流，就凭你一个下家气婿，这卡，这卡一定是你偷来的。我们走。你给我站住！夏未央，怎么是你这个野种啊？好啊，夏家的气婿勾搭夏家的野种，你们俩真是好得很。夏梦蝶，你嘴巴放干净点。干净什么干净？一个老贱种生的小野种而已。你够了！我不够。夏梦阳，你怎么不跟你那个小三老妈一起死了呢？夏梦蝶，我警告你，你不要侮辱我妈妈。怎么
，一个小三儿而已。你，贱种，你还敢打我？你，离我的未央远点，保安，把他们赶出去。我走。吃小天，你们给我等着！迟早要你们好看！赶紧走，不要敬酒不吃吃罚酒。知道了，催什么催啊？哎，梦姐，你等等我。刚刚没吓到你吗？吃过苦的孩子没那么脆弱的。那个，昨天……哦，昨天，昨天真的什么都没发生。真的，昨天你不知道为什么就晕倒了，我不知道你家住哪儿才把你领到这儿来的，而且你来了以后就一直昏睡，我就守在你床边睡着了，真的就只有这样。我又没说什么，你慌什么呀？啊，只是怕你误会。你那么有钱，怎么可能看得上我这个土牛啊？我又没有那么自我感觉良好。呃，今天早上我是被吓住了，不然我也不会打你的。其实你长得也不差。只要稍微打扮一下，会很漂亮的。啊，总之，你没误会我就好。嗯，谢谢你昨天晚上帮了我。那没事，你不也帮过我吗？正式介绍一下吧。你好，我叫夏未央。哦，我叫楚啸天，很高兴认识你，夏未央小姐。当年的救命之恩我一定要报，夏未央，我一定要把你娶回家。对了，未央，你接下来有什么打算？要回夏家吗？不想。不过我妈到死都为了小三这个名头难受啊！我为了我妈，我得回一趟夏家。什么时候回去？夏梦蝶订婚那天，当天亲朋好友都在，方便我为我妈证明。我要当面告诉他们，我妈才是原配发妻，不是什么小三。正好我也去，我们一起吧。你不怕被骂吗？我早就习惯了。再说了。等真相大白的时候，看着夏家丢脸也挺好的。谢谢你啊，小天。大少爷，送给夏家的贺礼，我已经为您准备好了，价值两千万左右。我好了，咱们走吧。你确定就穿这身过去了？怎么了？有什么问题吗？太素了，不好看。我是去闹事，又不是去相亲，我打扮那么好看干嘛？去打夏家人的脸呢、啊？你想，你去夏梦蝶的订婚宴，但是却艳压她，夏家人的脸色得有多精彩？有道理啊。可是我没有别的衣服啊。放心，交给我，我一定让你成为全场最好看的女人。楚老，马上准备一身适合未央的衣服，送到酒店来。对了。一定要是那种一穿上就艳压全场的那种，好看，就这套了。走吧，我们去夏家婚宴大闹一场。走吧。哎呀，恭喜恭喜啊！恭喜大小姐和楚少爷喜结连理。同时，也恭贺夏夫人获得成龙快婿一枚。谢谢张董事，快递没亲。啊，哎，我的天凯，那谁呀、啊？开那么豪车？哎呀，那还用说吗？肯定是我这好女婿的朋友，是不是，楚少爷？哦，呃，应该是吧，应该是吧。<笑>哎呀，好女婿，你那么谦虚干什么？在这里呀、啊，只有你才能认识，开得起这种豪车的朋友。我们梦蝶嫁给你，算是他的福气。哎呀，那待会儿楚少爷还要好好为我们引荐一下。像我们这种做生意的人，最需要这种豪气的人脉。哎，好说好说。哎，你看看，有人下来了。哎，少爷，少爷，干嘛？啊哦，没事没事，我没劲。哎，好女婿，你这个朋友怎么看起来有点眼熟呀？我不过换了身衣服，夏夫人就不认识了。妈，他是楚啸天那个废物。什么？哎，你这个气虚来就来了吧，还租那么好个车，看的人空欢喜一场。就是，哎。
这租车装逼，把钱都花没了吧？哎，还有这妞也不错。表哥，你不认识我？你是夏未央？不可能，夏未央那个土妞怎么会这么漂亮？谢谢你的指导。哎，今天是孟蝶的订婚宴，哎，你带这个野种来干什么？我不想干什么，不过是想好好吃个席。好啊，念在往日的请婚上，你来就让你进去，但是这个野种绝对不可以。我们夏家就不是这个人。来者都是客嘛，夏夫人没必要把宾客都拒之门外。哼，他算什么客人？他就是个野种罢了。夏梦蝶，多少年没见，你和你母亲的嘴还是一样的臭。你夏未央，没想到你还是跟小时候一样喜欢捡我不要的垃圾啊！小时候捡我的衣服，长大了捡我不要的男人。哼，你可真有出息！哼，野种跟废物啊，真是绝配，也难为你啊，能寻到。你们怎么还站着？宾客都来急了，赶紧上什么话？未央，这么多年去哪了？爸爸好找你啊！你不配给我工作，是爸爸错。爸，哎，夏景东，你是疯了吗？今天可是我们宝贝女儿的订婚宴，你在这酒店门口上演认亲大戏，你是想让整个兰城的人都知道夏家的野种回来了吗？你丢得起这个人，我们梦蝶可丢不起。爸，你诚心不想让我好过是吧？哎，梦蝶，你等等我。宾客都等急了，该让宾客进去了。对呀，有什么事儿，一切等啊。梦蝶这个婚宴结束了，我们去。既然来都来了，就得去做饭吧。怎么，心软了？哟，来，我敬大家一杯。欢迎大家在百忙之中来到帝豪酒店，参加我小女夏梦蝶跟楚世阳的订婚宴。哈哈，夏老爷客气啊，那赶紧让楚少爷上聘礼吧。我听说楚少爷为夏小姐准备了十亿的聘礼，也让我们好开开眼界吧。诸位莫急，上聘礼。翡翠手镯一对，帝都别墅一套，现金六亿，请岳父岳母笑纳。哎呀，好好好啊！哎呀，这好女婿啊，出手真是大方。梦蝶嫁给你啊，还真有福气。<笑>是呀，夏夫人，光帝都的一套别墅就超过了十亿，再加上多彩翡翠手镯和现金六亿，这聘礼的价值都超过了二十。楚少爷真是家底雄厚呀。哎。好女婿，你快坐着，别站着。哎、啊，坐，坐，坐，坐，坐，坐。好，你们下去吧。楚少爷，你可真有派头。怎么样，这聘礼你还满意吗？满意，满意的不得了。以后啊，我就是你的人了。来，让我们一起祝福梦蝶和咱们的楚公子啊，幸福美满。谢谢，谢谢大家。楚小天，看见了吗？楚少爷比你强上千万倍。楚啸天，那不是夏家气势吗？没想到这种场合，夏家没有请他过来。哎呀，毕竟啊，他曾经也是夏家的人。哎，念在往日的情分上，让他过来啊，沾沾喜气，没什么不可以。夏夫人真是大气。楚啸天，怎么说话呀？你哑巴了？你想让我说什么？当然是当众承认，你一点都比不上楚少爷。夏梦蝶，叶贝，楚少天，你给我闭嘴！我之所以叫你来参加我的订婚宴，并拿出二十亿以上的彩礼，就是要告诉你，梦蝶值得更好的一切。楚少爷，我都感动的不知道说什么才好了。梦蝶，你什么都不用说，我都懂。哎呀，真的是很感动啊！那我就说二位长长久久。啊，行，看在你识相的份上，今儿就让你吃这个饭吧。吃完了就赶紧给我滚蛋啊！梦、嗯、姐，不能让他吃完饭就滚，这样太便宜这小子
。对，应该让他留下贺礼才是。朱教练，你的贺礼呢？这楚啸天还能送得起贺礼的啊？怕是把钱都花在租车上吧？<笑>也是。我以前怎么没发现你这么会装逼呢？为了装逼，租豪车不说，还租至尊会员卡。随你怎么想吧，反正是我的就是够了。我看你是被我们说中了，无话可说了吧？梦蝶，不用跟他废话。楚小天，你要想吃饭就拿出彩礼，没有就带着你旁边这个女人滚蛋。你们是眼瞎了吧？贺礼我已经送了。啊，我知道。我去找找看啊！楚小天，我可提醒你啊，今天在座的各位可都是身价上亿的老板，他们送的礼物啊可不一般呢。你给别人拿一些什么破烂玩意儿来糊弄我们？夏梦蝶，你别以为谁都跟你一样不懂礼数，<笑>穷人多作怪。你还懂什么礼数吗？找到找到找到！你们猜这楚小天送我什么东西？一个胸针？什么？就这么个破玩意儿？哎呦呦，你也真送得出手啊！我看标价，个十百千万，十万，百万，千万！你是不是眼神不好，多数了几个零啊？也没错呀。你从哪偷来的？当然是我买的了。你一个气血，怎么可能有那么多钱？不信就不要问了，丢掉不就好了？看来啊，这下家继续有些来头，我还是不要得罪的好。好了，贺礼都看过了，大家赶紧动筷子吧！啊！哎，贱种，干嘛抢我的菜？你这个贱种，怎么能抢梦蝶的东西呢？真是没家教，今天就不该破例让你进来。真要说没家教，谁能比得过夏梦蝶啊？张口闭口都是贱种。你们夏家千金呀、啊，真是有教的。你妈，你看他没规矩的野种。会呀，妈，会呀。你跟这小肚鸡肠的姑娘置什么气啊？以为你想置什么不带鸡翅？哎，你说谁小肚鸡肠呢？他一个见不得光的野种，拿拿圣珠已经给他脸了。好了，梦蝶。非要因为这种小事情在这大喜的日子里闹吗？哎呀，不就因为一盘菜吗？你想吃啊？能，都给你吃。哎，你什么意思啊？楚啸天，我警告你，今天是我和梦蝶的大喜日子，你要再找茬，我饶不了你。找茬的难道不是他夏梦蝶吗？他一个野种，我骂他是应该的。那夏未央是我的女人。我为他出头也是应该的。你的女人啊？什么？你们两个以野种和废物，是合起伙来要造反是吧？没有，你们误会了。我不管你们两个废物在搞什么，你要是再闹事，我就把你赶出去。今天我如果不想走，谁有胆敢赶我？妈的！你个废物，非要跟我对着干是吧？行，我现在就叫人把你给拖出去。够了，都别吵了，非得让所有来宾看咱们两家人的笑话。你坐下，大家都看你。以前啊，听说下边有个私生女，我以为是假的，没想到是真的呢。可不是嘛，据我所知啊。夏侯爷和夏夫人为了这个私生女啊，可没少打架。这个楚啸天之前在夏家当了三年的赘婿，听说之前连话都不敢多说一句，今天啊，敢直接在订婚宴上闹了。这个啊，我可不清楚。不过看样子，这个楚啸天。哎，城主，您终于来了！哎，快请坐。我去，南城城主都来了，这楚少天面子够大。哎呀，就是，哎，以后呀，楚少天就会娶人家梦蝶，夏小言就跟着沾光。不好意思，公务缠身，来晚了。哎呀，城主，您这是哪里话
，您能来就已经给足我出门的面子。不敢当。废物，睁大眼睛看清楚了，这可是南城城主，要不是看在楚少爷的面子上，像你这种底层垃圾，恐怕一辈子都见不到本尊。哦，南城城主，这么了不起啊？是不是有点太疯了。他可是掌管南城的御城之主啊，不是我们乡的百姓能容得起。哎呀，南信，就问。朱教天啊，你好大的胆子，竟然敢对城主不敬！你是想保护南城吗？楚教天，你这个不知死活的废物，竟然连城主你都敢不敬！有好戏看呢。哦，这位楚先生是什么来的？不用，您别理，他不过是夏家的一介器具而已。我再说一遍。不是夏家弃我，是我离开了夏家。哈哈，别以为你离开夏家就可以口无遮拦了。哦，你原来是这位楚先生，在下眼拙，失了礼数，还请先生见谅。不是，城主，您这是做什么？他不过是夏家的一件积蓄而已啊！就是啊，城主，您这么大的礼，我们夏家可受不起。你们知道什么？这是我给楚先生该行的礼数，与你们有什么关系？城主不必多礼。楚先生，没想到在这小小的夏家订婚宴还能见到你，实属荣幸。能让我们南城之主行如此大礼，这人的地位不简单啊！就是，也不知道这尊大佛是什么来的。城主。我们夏家在南城也算是有头有脸的家族，能让这个废物来参加，已经是我们家给他脸了。不得不礼，这是不是楚世阳你的未婚妻啊？如此不懂规矩，实属无礼。夏梦蝶这个没脑子的东西，怎么把城主得罪了？不管了，这得先撇清关系。哎，城主啊，您误会了。那个，<笑>我女儿说的没错呀。就算您是一城之主，可是你也不能这么瞧不起我们夏家。你多什么嘴！放肆！这次看楚世阳的关系，跑出岛说我才来，捧这个场的。没想到你们这么不识趣了，咱就没什么好说的了。城主，你误会了。<笑>楚先生，我还有公事在身，下次一定登门拜访。城主客气了，慢走不说。哎，城主。那我那个南城的项目，南城项目，你看你娶了多么好的一个媳妇儿，连楚先生都敢得罪。南城项目，我看是与你无缘了。小天，你怎么会认识楚楚？这、嗯，你楚啸天，你到底是什么来头？哎，这个城主啊，对你为什么如此恭敬？什么来头？还跟你们夏家？你说话不过脑子吗？我费尽周折请来的城主，就为你一句话气跑了？不是的，你听我解释，是楚啸天，是他捣乱呀！别说了，今天因为你我丢了两个项目，你们夏家这么牛逼，连城主都不放眼里，那你们这个大佛，我楚家可容不起。呃，你听我解释，楚少爷，真的。别解释了，今天你让我丢尽了脸面，这个婚事。以后再议吧。哎，叔少爷，你要去哪儿啊？你们下家好自为之吧。来人，把东西带上，我们走。哎，叔少爷，拿这里干什么呀？叔少爷，这叔少爷不会是要退婚吧？你胡说什么呀？叔少爷刚刚拿了二十亿的聘礼给我，怎么可能刚跟我订婚就退婚啊？那他为什么把聘礼都拿走呀？他这是，这这是怕你们偷聘礼。夏大小姐，你这是什么话？要知道，我不光是你们夏氏的股东，还是帝都楚家在南城的代表，什么好东西没见过，至于去偷你的皮？也不知道是谁那会儿看见聘礼，羡慕的不得了啊！夸你几句你就上天，夏家大小姐也不过如此。哎呀，赵经理，你也别生气嘛，孟蝶她不是针对你的，她是在说楚啸天那个废物气绪。毕竟他有前科，那楚先生和孟蝶的担心也是有情可原的嘛。孟蝶，是不是？是这样。小女无心，还望多多包涵。哎，都
怪这两个废物，他们俩要是不来凑热闹，哪有那么多事儿？关我什么事儿啊？夏老哥，你这叫自作自受。我要，我们走。对呀、啊，砸完场子全跑。不要，你先在这儿等我，我马上回。这次是一个警告，再敢打我和未央的主意，下次就不是砸场子那件大事。造孽了！这这废物竟然还敢威胁人！竟然搞砸我的订婚宴！你们给我等着，我一定不会善罢甘休。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。这楚少爷怎么不接电话呀？不行，我得当面找他问清楚。哎，谁呀、啊、你？这可是楚氏集团，闲杂人等一律不准入内。你个丑看门的，你还敢拦我？知道我是谁吗？让开！哎，谁啊？我们楚总特意交代，除了我们楚氏员工，其他人必须经过我们楚总亲自贴图才能进去。看清楚了吗？这是你们楚总送我的戒指，我是楚总的未婚妻。你这人为了混进集团，还是什么牛都敢吹？据我所知，那楚总根本没有什么未婚妻。你还是赶紧走吧，别逼我干。你打个电话不就知道了？行，我现在就打电话。你要是还不走，别逼我干。那准备迟到。啊，对，这有个人说是您的未婚妻，非要见您。啊，您看，夏梦蝶这女人还真是不死心。不见，赶走。哎，好好。怎么样？我现在能进去了吧？啊，哎，你干什么呢？你们楚总说不见，赶紧走！不可能，你再给他打个电话，你是不是没有说清楚啊？不见就是不见，你在这胡搅蛮缠什么？别逼我打你啊！妈，楚少爷不愿意见我，他太不像话了。你们都订婚了，他怎么能这样对你啊？还不是夏未央那个野种，把楚少爷勾引走了。有你这个南城第一美女做对比。哎，那楚少爷怎么看得上夏未央那个土妞？标芳以前是看不上的，但是啊，我那天订婚宴的时候，你没看夏未央穿的花枝招展的，那楚少爷看人家眼睛都直了。那个狐狸精跟他那个贱货母亲一样。哎，梦蝶，那个贱种啊，跟楚少天走得很近。你不是跟楚少爷有一次在酒店啊，看见他们开房吗？嗯、我想楚少爷该不会这么饥不择食，上夏家气血淋淋的闯吧？那那我算起来也是楚啸天的女人啊！你不算，那楚啸天根本都没上过你的床。夏未央那么贱的，怎么能配得上跟你比呢？夏未央现在都已经进楚啸野的新公司了，你没看错吧？哎呀，我没看错，我亲眼看见的。这个贱种抢你家产，说还抢你未婚夫，真是不要脸！咱们现在怎么办呀？再这样下去，那个野种要把我所有东西都抢完了。他做梦！我安排好了，这次绝对让夏未央那个贱种有好受。美女，你们干什么？啊，妈，这么晚不睡觉等啥呀？当然是等夏未央被处理的好消息。早就该处理他了，让那个贱种跟我争家产，抢楚少爷，妈。你对我真好，你是我唯一的女儿，我不对你好，对谁好？哎，妈，你是怎么处理夏未央的？总之呀，过了今晚，夏未央就再也不会出现在我们面前了。你们干什么？哥哥，我只是想在你脸上画点画而已。哎呀，妈，妈，炖美女怎么能这样呢？哎呀，这么好的脸蛋，画画不就可惜了吗？不如让我们兄弟俩先亲亲，赶紧追呀，走。救命！救命！臭婊子，挺能跑啊啊！我看你这个人往哪儿跑！别废话，给你干活吧！我操！我操！臭婊子！有人，我拦着你动手！敢动我的人
找死！怎么的？少你条狗命！你们两个畜生，活腻歪了！欧、啊、阳，没事吧？小天，你来了。欧阳，欧阳，楚老，大少爷，我先带欧阳走，你留在这儿。是，务必问清楚，这些人都是受谁指使的？是，是你们自己交代的。这宋家的斧头在说呢，给我把他们两个腿卸了！啊，我交代，我交代，我们交代，交交交代，我们交代。说，是是夏家主母王莲，是他们给我们笔钱，让我们把夏小姐的脸画画的。是，是他指使我们把夏未央要卖给少年老光棍。你们说的都是真的，真的，真的，绝不敢隐瞒。对对对对对，给你们一个将功补过的机会，替我办一件事儿。事成之后，我给你们一百。啊，没问题，没问题。您您说，大少爷，我已经安排那两个人去找夏家夫人的麻烦。他一而再、再而三的伤害未央，仅仅是一点小麻烦，怎么解我心头之恨？大少爷，你有何吩咐？让楚家在南城的代理人赵经理来见我。我要给夏家一份大礼。你醒了，饿了吗？吃了什么？还是第一次有人愿意这样为我出头。如果你愿意，我能一辈子都替你出头。为了报恩，也不全是报恩，未央。我是真的喜欢你，如果可以，我希望你能嫁给我。我累了，你走吧。不好意思，小天，现在我自己的事都还一团糟，我真的不想你再为我设想。哎，大少爷，他你你不是夏香那个气虚吗？放肆！这是我们楚家大少爷，你敢对他无礼啊？赵经理，我看这个南城的总代理不想干了。我只是太吃惊了，大少爷，您息怒，我真没有看不起您的意思。我也没有怪您的意思，赵经理。谢谢，谢谢楚大少爷。不过您叫我来是，这是二十亿，你去帮我办件事。二十亿，楚少爷，你尽管吩咐，我一定做到。啊，妈，你醒醒，天都亮了。那夏无央到底处理好了没有？哎呀，这两个废物怎么一晚上一点消息都没有？那你赶紧问问，到哪一步了？事情办的怎么样了？你个死老太婆，你疼死我了！哎，你们到底有没有把夏未央卖到山沟啊？卖个头！夏未央后台那么硬，你居然让我们兄弟去送死？得罪了夏未央，你就等于得罪了他背后的大佬。我看你们夏家离灭亡那天也不远。你胡说什么呀？他一个野种能有什么后台？我看你们根本就是没把事儿办好，在这推卸责任。可不说，以后就知道。现在赶紧赔我们兄弟的精神损失费。这事儿都没犯成，还想要精神损失费呢？做梦！想赖账，没问题啊，那就拿东西抵吧。哎，干什么？小心我们夏家让你们在南城混不下去。得罪了夏未央，就等于得罪他背后的大佬。我看你们夏家离灭亡那天也不远了。跟这娘们废什么话？动手！哎。现在这个位置，你坐着恐怕不合适了。现在我们赵经理才是夏氏集团最大的股东，所以你是不是该让地方？老赵，你胡说什么呢你？你你是不是不想干？胡局，现在夏氏集团都已经改朝换代了，怎么，我还怕你这个前老板的外甥不成吗？找打是不是？老金，老金，你。
琢磨夏家跟你无冤无仇的，你为什么要这么急？要不然就怪你老婆得罪了不该得罪的人。那位大人我，我这次可是要动真格的了。是谁？无可奉告，你还是回去问你老婆吧。夏老爷，那起来吧，这里以后再也不是下市了。嗯。师兄，走，我们回夏家。哼，对。赶紧回去吧，年老啊，趁着现在夏氏集团还没有破产，赶紧回去再享受几天大别墅，说不定以后可就没有机会了。哼，你是夏家的股东是吧？是，占了百分之五的股份。那有了这二十亿，你能在一天之内成为夏家最大的股东？没问题，不过之后我要做什么呢？把夏家人赶出夏氏集团。楚少爷放心，我一定帮你把夏家人赶出夏氏，好好替你出口恶气。慢走，不送。一个小小的夏家，怎么配让我受气？他们不该动的，是未央。原来如此。未央是我的底线，既然汪莲他敢来挑战我，我就一定会让他尝尝我的厉害。这下未央小姐让楚大少爷这么费心出头，倒真是好福气。哼！哎呀，是。哎哎，你们干什么？你们哪？哎哎，那可是宋朝的古董。你弄坏了，把你们卖了都赔不起，快放下，快放下！想让我们住手？可以呀、啊，拿钱呀、啊，不然吃个苦。你们是谁？在我夏家撒野？老爷啊！哟，夏家家主来了，你老婆女儿欠我钱不还，你给我给办了。嗯，欠你多少钱？一千万，一千万！你们两个下贱货，给你们十万都算便宜吗？哼，你个臭婊子，敢骂我们！小心我们把你的眼瓜花卖给山沟里的老光棍儿！<笑>好主意啊！把他们要我们对夏未央做的，用得他们？哟、啊！不行，我是夏家千金，我要做豪门少夫人的。把钱给他们，让他们走。还是夏老爷懂事儿，夏太太，以后还有这种活儿，记得教我。少爷，老爷，事情都办妥了，都办妥了。按照您管家的吩咐，我们去夏家大闹了一场，还当着夏老爷子的面呀、啊，揭露了汪莲让我们对夏未央做的事情。不错，这里有一千万，我忘了。谢谢叔叔，谢谢谢谢。走，走。夏景东，夏家的存亡就看你对未央的态度。你们母女两个到底背着我做了些什么？夏景东，我和梦蝶都被别人欺负了，你不安慰也就算了，你还来质问我们？当初是我瞎了眼才嫁给你，九八，这公司都因为你们破产了，你们还不老实交代，到底在外面得罪了谁呀、啊？一定是夏未央背后那个大佬做的。刚才两个人说的是真话，你们真去找未央麻烦了？是又怎么样？谁让那个野种不但抢梦蝶的家产，还来抢他的未婚夫？这家门不幸。你们让我才失望，明明就是你太偏心了。你从小到大有的，未央一个都没有。我现在想对他好点，你们却使出如此毒计，看来是我平常太放纵你。错的不是我，就是你，是夏未央。在家好好反省。现在要找夏家的股东，看怎么样解救我夏家。
。嗯，妈，爸好像真的生气了。没事的，等公司好起来，他的气就消了。咱们家不会真的破产吧？你爸跟那些股东都是老交情了，这困难只是暂时的，过去就好了。啊，那就好，我可不想当什么落魄千金。哎，妈，你说那个夏未央背后的大佬不会是楚少爷吧？不可能，那会是谁啊？哎，梦蝶，你要不然去找找楚少爷想想办法，他人脉广。他一定能像从前一样帮我们夏家度过危机。哎呀妈，我都很久没有见到楚少爷了。怎么，他不想见你啊？不是，是他公司门口那个保安，他不相信我是楚少爷的未婚妻，每次都不让我进去。那妈陪你去，我倒要看看是哪个不长眼睛的保安，他长了几个脑袋。还有啊，那个楚少爷也真是的，他不管怎么忙，也要抽时间来陪你啊。走吧。哎，你怎么又来了？挺漂亮一姑娘，怎么没脾气？哎，你给我放尊重点！我告诉你，我女儿啊，是你们以后的少夫人。行了，别吹了，这可没有你女儿的位子。你们赶紧走吧。走、哎，你这个臭保安，你不要狗眼看人低的。再说一句，未央试试。我就说他一句，你这发这么大脾气啊？说你们俩没奸情，谁信啊？我跟夏未央的事，什么时候轮到你，真是花钱。我明白了，肯定是这个野种看不上你，你混的也太惨。要不然这样，念在往日的情分上呢，你现在跪下来求我，说不定我一高兴还给你赏点钱呢。钱呗。夏梦蝶，这里是我的公司，说话注意。怎么，光要钱不够啊？还想重回我夏家，后悔跟我离婚了？忘记，能跟你这样水性杨花的女人一刀两断啊，求之不得，滚出去！这是我未婚夫的公司，要滚也该是你跟这个野种滚。你真就这么确定，楚世阳是你的总裁？当然。念。楚氏总裁。小天，你再好好看看，到底是世阳还是小天？不可能，你一个废物怎么可能是楚氏的总裁？不管你信不信，楚氏的总裁都是我。夏梦姐，既然楚总已经见到了，那就请你出去吧。我不走，我我我现在就给楚少爷打电话，我要问问他到底怎么回事。喂。喂，楚少爷，南城的公司不是你的产业吗？不是啊。那，那你之前不是说要开新公司？对啊，已经在深城开了。深城
可是咱们之前商量写字楼的时候，你没跟我说过呀。你也没给我机会向你解释啊，疯女人，发什么神经啊？挂了啊！就算这个公司不是我未婚夫开的，那也不可能是你主孝天的。你谁呀？敢在这里大吼大叫？保安呢？保安，赶紧把他赶走！是我呀，赵经理，我是夏氏集团的千金夏梦蝶，咱们之前在丁文燕上见过吧？啊，你来了正好。这个夏氏气旭啊，旺夫是总裁，你赶紧把他送走。我不认识你，来人，把他给我赶走！哎，霍总，楚教练到底给你什么好处，能让你这么向着他？他就是一个废物气旭，该滚的是他。该滚的是你，赵经理，你该不会跟这个楚孝天有一腿吧？哎，疯婆娘，胡说什么呢？赶紧给我滚！楚孝天，你别以为混进了楚氏就能怎么样，我早晚要你好看。郭阳小姐，你千万别听那个疯婆娘胡说八道，你就是楚少爷的下属。我知道，知道就好。郭阳小姐，楚少爷他很喜欢你的。你一定要好好珍惜啊！站在你，没什么事，辛苦。没事再说。被赶出来了吧？我警告你啊，你少在这给我胡说八道。今天是我未婚夫在，等他回来了，非把你跟楚小姐那个废物一起收拾了。哎，哎，梦蝶，这到底是咋回事啊？梦蝶，你说楚秋天那个废物，他是怎么混到楚氏集团总裁那个位置上？难道正如他所说，他是帝都楚家？哎呦，肯定是那个楚孝天耍什么花招了。他要真是帝都楚家，他怎么可能来咱们夏家当了三年的赘婿啊？说的也是啊，我觉得吧，肯定是夏未央那个野种。他当时来楚氏集团的时候，我就觉得蹊跷，这野丫头怎么可能光明正大的进来？说不定，对呀，你这样一说，我就知道了，肯定是夏未央那个野种，为了报复我们夏家，去傍上了某个大款来对付我们的。除了那个野种，还有谁能干出这种事儿？肯定是他没跑了。好了，这件事情，真的与你有关，我得想想办法。喂，你好，这里是楚氏集团夏未央。未央，我是爸爸。咱们见一面。好。有什么事尽快说，快忙你。子阳，咱就不能好好说说话了。等你什么时候把我母亲葬入夏家子孙的时候，我再跟你说。子阳，子阳，就不能高抬贵手放过夏家吗？什么？夏家怎么了？现在夏氏已经不属于夏家了，夏氏好多的项目已经被打压了。你的意思是，我找人打压了夏氏？未央，现在大肆收购夏家股票的赵经理放话说，我们夏家得罪不该得罪的人。那段时间，夏家刚好跟你闹得不可开交。我就说嘛，如果不是因为利益的事情，你根本就不会找我。不过。你因为这一点就认定是我，未免太草率了。除了你之外，我再想不到会是谁，毕竟没有那么多巧合。可这件事情我真的毫不知情啊。也许是你背后的人，魏阳，我求你，你让他再不要为难夏家。不会是楚啸天做的吧？那你知道为什么夏家会被打压？哎，是因为。王良和梦蝶找人处理你，怪不得啊！你一口认定的就是我，他们那样子对我，我这样子对夏家，又怎么了？魏央，他们是一时一……再说了，你现在不是也没事吗？我没事，我没事就可以当任何事情都没有发生过吗？我告诉你，这不可能。魏央，为什么我们夏家人不能在一起和和美美的过日子？有多少人不想让我好？我怎么好好过日子？魏央，我还有楚孝天的事要问。什么
楚少天真的是楚家的总裁吗？是，是他命令道心姐打压住萨姐。楚少天只是帮心姐管理楚氏，让别人知道他是在楚家的利益处理私事的嘛。夏老爷，我看你是想多了。楚少天只是帮楚氏总裁处理事务而已，他没有那么大的权利去命令这些。那为什么楚氏真正的总裁让楚啸天去帮忙打理事务？楚啸天是他的远房亲戚呢。原来如此。既然没什么事的话，那我就先走。魏阳，你真的不愿意帮忙夏家？我需要你帮助的时候，你又何曾帮过我呢？楚啸天，夏家的事情是不是你做的？他们那么伤害你，我不过略施小计惩罚一下他们。略施小计。夏氏已经易主了，我说过不让你再插手我的事情。你不是只让我不插手你跟你母亲之间的事吗？你利用楚氏的力量去对付夏家，你就不怕被赶出楚氏吗？不要，原来你在担心我。谁在担心你了？你就是个傻子。呃，吴阳，你别哭啊。我没哭、啊。你要是因为我被赶出楚氏的话。我会内疚一辈子。放心，我不会有事的。真的？真的。为了能够长长久久的陪在你身边保护你，我不会下场的。你又来了。其实夏氏落败，我心里挺不是滋味的。那你准备怎么办？今天夏老爷子来找我。难道他威胁你过来跟我求情？不，不是的。他根本不知道是谁做的。他一直以为我背后有大人物在撑腰，让我念在一家人的旧情上，原谅了夏梦蝶和王爷。那反正夏家的生死现在在你手里，我不会替你做决定的，你觉得呢？小天，我想了一下，夏老爷毕竟是我的父亲，我也不忍心看他一把年纪了在外四处奔波，要不这才是放过他的。不要，你想好了吗？嗯，这次放过他们，就算报答了他对我的生育之恩，从今往后，我与夏家再无情分可言。好，我听你的。夏天，谢谢你。那我现在就给夏老爷子打电话。嗯。魏阳，真的吗？我们夏家有救了。夏老爷。这次出手完全是看在你是我生父的情分上。不过从今往后，我和夏家从此再无瓜葛。魏阳，你怎么能这样说？喂，魏阳，喂，老爷。魏阳说，这次夏家的危机是楚啸天帮忙解决。那这不是好事吗？那你干嘛愁眉苦脸？楚啸天。他那个废物哪有这本事啊？该不会是吹牛的吧？太好了，舅舅，之前夏家产业遭受的打压和垄断，现在都已经没有了，现在好找。果然是不一样了。他说这次危机解决了，就与我夏家再无瓜葛。那这不是挺好的吗？这个废物终于彻底的滚出去了。你这是什么话？这次要是没有未央。夏家就彻底完了。我呀，早就背了后手，就算没有夏未央，咱们夏家也不会完蛋的。梦蝶，你背了什么后手？我早就派人打听过了，帝都的楚家大少爷现在就住在至尊酒店。我呢，等会儿就借着跟他谈合作的名义，然后……对呀，那帝都楚家大少爷。比那个楚世阳可强多。说的没错，如果你能搞定他，咱们夏家一辈子都享受荣华富贵了。梦蝶，你怎么能？哎，我算是想明白了，与其坐以待毙，不如主动出击。凭我的身材姿色，还怕拿不下楚少爷？你们就在家等我的好消息吧。这次我一定给你们带一个全球最好的女婿回来。好，好，好。
下，这个帝都楚家大少爷到底住在哪个房间呀、啊？楚啸天是这儿的至尊会员，王一，要不然我打电话给他问。喂，楚啸天，你现在是南城楚氏的代理总裁，又是至尊酒店的至尊会员。那你知不知道帝都的楚家大少爷到底住在哪个房间啊？怎么，夏梦蝶，一个楚世阳还满足不了的吗？你瞎说什么呢？我是要找楚家大少爷去谈写字楼合作的。不会又是要谈上床的合作吧？我就不该问你。像你这样的小人物，肯定不知道帝都的楚家大少爷住在哪。既然你都知道了，还找我干什么？以后别再给我打电话了。楚啸天，你做人不能这么不讲良心的！你在我们夏家可白吃白喝了三年，这些都是你欠我的。喂，白眼狼，赶快我电话！这么美的妞送上门来，不泡白不泡。这位小姐，你是在找我吗？你是？哦。忘了介绍了，我是你要找的帝都楚家大少爷，小姐你是？呃，我是南城第一美女夏氏千金夏梦蝶，很高兴认识你。好、哦哦，请问你来找我是有什么事？呃，是这样的，我们夏家呢有一个合作，不知道楚少爷您有没有兴趣啊？好啊，南城第一美女找我谈，我当然有兴趣。哎呀，楚少爷你可太会说话了。过奖了啊。哦这生意在这走廊上谈不太合适，不如去我房间。呃，行，那就请楚少爷带路。梦蝶小姐特意来找我，是有什么事儿需要帮助吗？嗯、呃，是这样，我们夏家跟那个南城的代理总裁楚啸天有一些私恩怨。那个楚啸天啊，又是一个小心眼的人。导致我们夏家一直把这个写字楼的项目拿不下来。什么？他一个小小的代理总裁，居然因为私人恩怨错过跟夏家的合作？就是啊，简直岂有此理！就是啊，楚少爷，您一定要好好收拾他，最好把他赶出楚氏。梦蝶小姐，你放心，这件事如果真如你所说，我一定让他滚出楚氏。那我就先谢谢楚少爷了。应该的，是我管教不严，出了这等丑事儿，让梦蝶小姐见笑了。没事，那这楚啸天都解决了，楚少爷，项目……既然梦蝶小姐开口了，那自然是没问题。谢谢楚少爷。不知梦蝶小姐要怎么感谢我？你站起来，这是干什么？当然是做楚少爷想做的事儿了。<笑>这南城第一美女果然不同凡响。喂，夏梦蝶，写字楼的项目我会让你拿。从此以后我们俩互不相欠，然后我们也别再来烦我。写字楼那个项目我已经拿到了，用不着你献殷勤。什么？拿到了？怎么拿到的？当然是帝都的楚家大少爷亲口许诺。行了，不想跟你废话了。过两天呢，会在帝豪酒店举办楚少爷的欢迎宴。看在往日的情分上，你也带那个野种一起来吧。哦，好，我一定来。夏梦蝶，念在三年夫妻情分上，本来想帮你一把，我给少走点歪路。没想到，没想到，你却自掘坟墓，被人骗了还沾沾自喜，这就怨不得我了。楚老，帮我查一下冒充我身份的家伙，什么来着？梦蝶，你是不是怀孕呢？我不知道嘛，我最近。就是老恶心想吐，哎呀，那可能是真的有了。啊？那那我该怎么办？那还能怎么办？既然怀了楚世阳的孩子，那就赶紧跟他结婚呀！至于帝都楚少爷，那你就别想了，根本不可能。呃，不是嘛，我刚刚算了一下日子
，老来的应该是帝都楚家大少爷的孩子，不是楚世阳的。什么？那你们什么时候？哎呀，就是上次去至尊酒店谈合作的时候，我们一时情难自禁，就。你想梦蝶，你简直糊涂呀！你这样没名没分的跟了他，不是说你住家帝都楚家，就是你肚子孩子未必能保得住。那那我现在该怎么办？越是像楚家这样有钱有势的人家，越注重名声。那孩子没那可以再要，跟名人要了就捡不起来了。怎么会这样？哎，让妈好好想想，想一个对你啊最有利的办法。叔叔阿姨，这段时间啊，我一直忙着招待帝都蜀家的大少爷，对夏家和梦蝶照顾不周，真是抱歉。哎呀，你的好女婿啊，真是厉害，居然能结识帝都楚家大少爷这种大人物呀、啊，那可是顶级的太子爷啊！阿姨，过去了，一会儿帝都楚家的大少爷就来了。来了来了，帝都楚家大少爷来了。楚少爷。这次我们夏家能拿到合作，多亏了楚少爷您。这杯我代表夏家来敬您。举手之劳。举手之劳。来请坐，来请坐。嗯。哎，梦蝶，我听说今天楚少天跟夏洛央，这饭菜都快吃完了，他们什么时候到？嗯，他们呀，估计是听说楚少爷要过来，吓得不敢来了呗。哦，我有这么可怕吗？少爷，您是不知道，这楚啸天多次质疑您的身份，被我反驳之后，他还嚣张的很。哦，亏他还是南城楚家的代理总裁，也不想想，这普天之下谁敢冒充帝都楚家的大少爷，怕不是嫌自己命太长了。我看你就敢，谁啊你？是你本少，我想活了。楚少爷，他就是楚小天，说是你远房亲戚，什么远房亲戚？本少爷不认识。好，那你就瞪大眼睛，老认识。你这是什么语气？端着帝都楚家施舍给你的饭碗，还敢对我不敬，是不是不想干？我看你是演戏演身的，顶着我的身份招摇撞骗，想得了什么？楚少爷，你跟他说的哪门子胡话呀？我看他根本就没把您放在眼里。对呀、啊，楚少爷，绝不能轻易报。好、啊，楚少天，你很不错，已经很久没人敢这样对我。看来你已经顶着帝都楚家大少爷身份出来招摇撞骗很多年了。楚啸天，你被开除，给我滚出南城楚氏！你是谁？凭什么开除楚总？赵小姐，这是南城帝都楚家的少爷，南城楚氏唯一的主人，他当然有能力给开除一个完好的代理总裁。就是啊，赵经理可不要站错了队。丢了脸面是小，丢了饭碗可怎么办啊？这个人绝对不可能是帝都楚家少爷，真正的楚少爷就是楚啸天。<笑>赵经理，楚啸天到底给了你多少好处啊？你这么向着他？我看呢，只是床上的好处，这么护人之情。放肆！我跟楚董之间清清白白，岂是你们这些碎嘴子能够造谣的？你说清白就清白，赵经理。你要是再不住嘴啊，恐怕你这帝都楚氏的一级代理也该做到头了。行了，你们两个都给我滚出楚氏！谁给你的权利、啊？权利？我不管你的靠山是谁。总之，现在你们被开除了。你这个冒牌货，当着楚少爷、哎！赵经理，别那么冲动嘛，我很有意思。我倒要看看他们还能玩出什么花样。还在隐藏。少天，要不我们还是回去吧。楚少天，你的女人都没信心了，你还在这里撑什么场？哎呀，
。所以楚啸天这样的男朋友，你也挺眼瞎的。我要你放心，我不会的。哎，大家都是来参加宴会的，伤了和气多不好。楚兄的意思是，楚啸天既然是我们家风雨飞叫过来，能让他灰头土脸的滚了。那以后谁还敢来参加我们的宴会？不如我们再给他一个江湖赌博的机会。楚兄的面子我不能不给，但想要让我原谅，楚风的道歉可不行。嗯，那是自然。就算让楚啸天下跪道歉也好。我知道就好。啊，那不知道二位是想让我走这江湖赌博吗？给楚少爷送一份厚礼，如果楚少爷满意，那这事儿就了了。这么简单？当然不是。楚少爷身份尊贵，平常的礼物肯定不行。啊、那是要一份怎样的礼物？价值至少一百亿，还要楚少爷喜欢。什么？喜不喜欢全凭他一张嘴，这太不公平了。楚少天，你不是喜欢打赌吗？那我们就再赌一赌。如果你的礼物能让楚少爷满意。你随意出注，如果楚少爷不喜欢，那我就一脚一脚把你踢出这个帝豪酒店。好，答应。楚啸天，头一回见有人这么主动找踹的啊！我算是看明白了，楚啸天能撑到现在，是不想在夏未央面前丢人。楚啸天，赶紧把礼物拿出来。要是本少爷心情好，就不让楚兄为难你了。嗯，快点，别磨磨蹭蹭的。哦，这个，王英啊，我看看这是什么破玩意儿。哎呦，我我当是什么呢？原来就是一块破木牌啊！哈哈哈闭嘴，你楚世阳，你害死我了！你你发什么疯？我发疯？我看疯的人是你吧？你瞪大眼睛看清楚，这不是什么破木牌。这是代表帝都楚家继承人身份的家属令。你说什么？这下好了，咱俩谁也跑不了。请大少爷收回这杯。哎，楚少爷，你还没告诉我这礼物你满不满意？大少爷，我错了，我错了，我再也不敢了。顶着我的身份。出去招摇撞骗的滋味不收，大少爷，我错了，都是这个楚世雅，是他找上我，让我冒充您跟他来南城骗夏家的。我是被楚世雅这个小人蛊惑了，才被朱由蒙了心，冒充您的身份的。大少爷，您大人大量，饶了小人吧。那你不是楚家大少爷，那你是谁啊？你自己跟在座的说说，你到底是谁？我，我是被楚家赶出来的下人。你为什么会被赶？因为我偷了东西。什么？你什么？我前面被一个下等人睡了，还怀里的孩子？你这个骗子！大家都是成年人，情我愿的事情。而且，看你不是很满意吗？我看你昨天在床上的时候可享受了。哈哈哈哈哈！喜欢把女婿当下人，你现在好了，有个下人当女婿，也算如鱼得水。大少爷，把楚世阳送到工地去搬砖，搬一辈子。至于那个冒牌货，就安排他跟夏梦蝶结婚吧。哦，孩子必须要生下来，夏家怎么能不送呢？家门不幸啊！楚少天，阿宝，楚家大公子
，是我夏家有眼无珠，苛待了你三年了。本来我是无言向你为汪莲母女求情的，但是他们已经得到了相应的惩罚，还望你高抬贵手。我本来也没打算对夏家死，机关算尽都来不及，到最后都是假的，也算是对你们最大的。谢谢，谢谢啊，北江，你能原谅爸爸？我早就原谅你，只不过你是真的认真不过。哎，那我母亲呢？你放心，我马上把你母亲迁入夏家祖坟。好，希望你信守承诺。哎，爸，你终于肯叫我爸了。终于肯原谅我，太好了！我希望以后咱们一家人一定要好好的。小天，我跟爸爸真的说了。都说了，我是条命，都说。